write a paragraph on necessity of physical fitness using following points or third একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে বলেছে প্যারাগ্রাফ রাইটিং লিখতে বলেছে কিসের উপরে না শারীরিক সুস্থতার উপরে কিন্তু একটা শারীরিক সুস্থতার যে প্রয়োজনীয়তা তার উপরে লিখতে বলেছে শারীরিক সুস্থতার প্রয়োজনীয়তা ইউজিং ফলোয়িং পয়েন্টস নিজে কিছু হিন্স দিয়েছে প্রথম হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন ভূমিকা নেসেসিটি অফ সাউন্ড হেলথ একটা সুস্বাস্থ্যের যে প্রয়োজনীয়তা প্রবলেমস ফেসড বাই পারসনস উইল ইল হেলথ যে সমস্ত মানুষ মানুষেরা ইল হেলথে ভোগে অর্থাৎ অস্বাস্থ্যকর অবস্থাতে ভোগে তাদেরকে কী কী সমস্যার সম্মুখীন করতে হয় সেগুলি রয়েছে আর কনক্লুশন অর্থাৎ উপসংহার প্রথমে কি বলছে নেসিটি অফ ফিজিক্যাল ফিটনেস প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ সুস্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা ইট ইজ ইউনিভার্সালি অ্যাকনলেজ দ্যাট এটা বিশ্বব্যাপী গ্রহণ করা হয় যে হেলথ ইজ দ্য মোস্ট প্রেসিয়াস অ্যাসেট হেলথ মানে হচ্ছে স্বাস্থ্য ইজ দ্য মোস্ট প্রেসিয়াস অ্যাসেট অ্যাসেট মানে সম্পদ মূল্যবান সম্পদ অর্থাৎ স্বাস্থ্য হয় মূল্যবান সম্পদ অফ হিউম্যান লাইফ মানব জীবনে মানব জীবনে স্বাস্থ্য হয় একটি মূল্যবান সম্পদ তা ওয়াইস ম্যাক্সাম ওয়াইস মানে হচ্ছে যে একটা বিজ্ঞ কথা বলা হয় ম্যাক্সাম মানে তথ্য আমরা বলতে পারি প্রবাদ বাক্য যেটা ম্যাক্সিম মানে হচ্ছে যে প্রবাদ বাক্য দ্য ওয়াইজ ম্যাক্সিম মানে হচ্ছে যে একটা জ্ঞানমূলক প্রবাদ বাক্য যেটা বলা আছে হেলথ ইজ ওয়েলথ অর্থাৎ স্বাস্থ্যই সম্পদ হার্ডলি নিডস এনি এক্সাগারেশন এ অর্থাৎ বাড়ি বাড়ি বলার কিছু নেই কারণ এটা সবাই জানে তাই বলা আছে প্রথমের দিকে ইট ইজ ইউনিভার্সিটি অ্যাকনলেজ অর্থাৎ এটা বিশ্বব্যাপী গ্রহণ করা হয় ফিজিক্যাল ফিটনেস প্লেস এ টিমেন্ডাসলি সিগনিফিকেন্ট রোল টু অ্যাকোয়ার সাউন্ড হেলথ ফিজিক্যাল ফিটনেস শারীরিক সুস্থতা অর্থাৎ অর্থাৎ সুস্বাস্থ্য প্লেস মানে হচ্ছে ভূমিকা গ্রহণ করে এ টিমেন্ডাসলি সিগনিফিক্যান্ট টিমেন্ডাসলি মানে হচ্ছে যে প্রচণ্ড অর্থাৎ খুবই ব্যাপকভাবে সিগনিফিক্যান্ট মানে গুরুত্বপূর্ণ রোল মানে হচ্ছে ভূমিকা অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে একটা সুস্বাস্থ্য টু অ্যাকোয়ার সাউন্ড হেলথ কী করছে একটা স্বাস্থ্য অর্থাৎ যেটা সুস্বাস্থ্য গঠন করতে গেলে একটা ফিজিক্যাল ফিটনেস থাকা আবশ্যক অর্থাৎ ফিজিক্যাল ফিটনেস যেটা বলতে পারি আমরা ব্যায়াম ট্যায়াম করে যেগুলো পাওয়া যায় অর্জন করা যায় সেই সমস্ত কথাই বলা হয়েছে ইট ইজ আনডিনাইবল এটা কিন্তু অস্বীকার করা যায় না ডিনাই মানে অস্বীকার করা যায়নি তো আনডিনাইবল মানে যেটা অস্বীকার করা যায় না প্রেফিক্স যোগে হচ্ছে আন এবং সাফিক্স যোগে হচ্ছে অ্যাবল অর্থাৎ আনডিনাইবল অর্থাৎ যা অস্বীকার করা যায় না দ্যাট মানে যে উইদাউট সাউন্ড হেলথ অর্থাৎ একটা সুস্বাস্থ্য ছাড়া দ্য সাকসেসফুল কমপ্লিটেন অফ জার্নি অফ লাইফ জীবনে একটা সফল জীবনে একটা সফলতা অর্থাৎ জীবনে একটা সফলতা সাকসেসফুল কমপ্লিটেন মানে কমপ্লিট থেকে কমপ্লিটেন যা আমরা সমাপ্ত করি করতে পারি একটা সাকসেসফুল মানে সফল একটা সমাপ্তি জীবনে জার্নি অর্থাৎ জীবনে যাত্রা করার যে একটা সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় সাকসেসফুল যেটা হয় জীবনে ইজ অ্যান অ্যাবসলিউট ইম্পসিবিলিটি সেটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব হবে যদি আমাদের সুস্বাস্থ্য না থাকে সাপোজ বলা যায় কোনো আমাদের এক্সাম হবে পরীক্ষা হবে কিন্তু সেই এক্সামেতে আমার স্বাস্থ্য ভালো নেই অর্থাৎ শরীর খারাপ রয়েছে কিন্তু কি আমার এক্সামটা ভালো করে হবে আশা করি হবে না তাই এটা কিন্তু এখানে বলা রয়েছে এ ম্যান ব্লেসড উইথ সাউন্ড হেলথ একটি মানুষ যে মানুষটা সুস্বাস্থ্য রয়েছে ক্যান ফাইট দ্য ব্যাটেল অফ লাইফ সে জীবনে যুদ্ধ করতে পারে অর্থাৎ জীবনে কি না স্ট্রাগল ফর এক্সিস্টেন্স আমার কিন্তু ডারউইনের পড়েছি চার্লস ডারউইনের মতবাদে দেখা যায় যে কি স্ট্রাগল ফর এক্সিস্টেন্স অর্থাৎ জীবনে ঝুঁকি নিতে হয় স্ট্রাগল করতে হয় কি জন্য না জীবন অর্থাৎ নিজেকে বাঁচানোর জন্য নিজেকে রক্ষা করার জন্য নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য তো সেই তাই বলা হয়েছে যে এখানে যে মানুষটা রয়েছে সুস্বাস্থ্য অর্থাৎ স্বাস্থ্যকর শরীর রয়েছে স্বাস্থ্য রয়েছে তো সে কী করতে পারে সে কি তার জীবনে যেমনই যুদ্ধ আসুক না কেন সে সমস্ত কিছু সে কিন্তু করতে পারবে অন দ্য আদার হ্যান্ড অন্যদিকে বলতে গেলে কি হয় এ ম্যান উইথ ইল হেলথ একটা মানুষ যাদের কি রয়েছে ইল হেলথ মানে হচ্ছে যে অসুস্থতা রয়েছে শরীরের মধ্যে ইজ ভালারেবল তারা কিন্তু ভঙ্গুর হয় খুবই মানে নড়বড়ে হয়ে যায় যেটা বলা হয় উইথ যখনই হোয়াইল ফেসিং চ্যালেঞ্জেস যখন কি তারা কিন্তু কোনো রকম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় অফ লাইফ জীবনের অ্যান্ড আলটিমেটলি সারেন্ডার টু 
হিজ ডেস্টিনি এবং সে কি করে এবং সে কিন্তু তার ভাগ্যের কাছে সহজে আত্মসমর্পণ করে দেয় কি জন্য কারণ তখন ভাগ্যেরও ছেড়ে দেয় আমি পারবো না আমাদের হবে না এটা ভাগ্য দেখে নেবে অর্থাৎ ভাগ্যে লেখা আছে এটা আমার অর্থ চেষ্টা করে না সে ছেড়ে দেয় ভাগ্যের উপরে যার স্বাস্থ্য ভালো নেই সে হেয়ার ইন লাইজ দ্য সুপ্রিম ইম্পর্টেন্স এখানে অর্থাৎ হেয়ার ইন মানে হচ্ছে এখানে এর মধ্যে অর্থাৎ এই রাইটিংটার মধ্যে লাইজ মানে রয়েছে অন্তর্নিহিত রয়েছে দ্য সুপ্রিম ইম্পর্টেন্স সুপ্রিম মানে হচ্ছে খুবই চূড়ান্ত পর্যায়ে ইম্পর্টেন্ট মানে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ বলতে পারি যে ক্রুসিয়াল রোল বলতে পারি অর্থাৎ খুবই কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট বলতে পারি এখানে সুপ্রিম রয়েছে সুপ্রিমটা আমরা ভেরি বলতে পারি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ফিজিক্যাল ফিটনেস একটা কিসের রয়েছে না একটা শারীরিক সুস্থতার কিন্তু একটা ব্যাপার রয়েছে এই সমস্ত প্যারাগ্রাফটার মধ্যে ইট ইজ ওয়েল অ্যাকনলেজ দ্যাট এটা ভালোভাবে গ্রহণ করা হয় যে দ্যাট ইজ ডিজিজ মাইন্ড ডিভেলস ইন এ ডিজিজ বডি ডিজিজ মানে হচ্ছে রোগগ্রস্ত একটা মন সেটা কিন্তু বাস করে কিন্তু একটা রোগগ্রস্ত শরীরে যার যে সমস্ত মানুষের রোগ রয়েছে শরীরে তার কাছেই কিন্তু তার মাইন্ডটাও কিন্তু রোগগ্রস্ত হয়েছে অর্থাৎ সে চায় না কোনো ভালো কাজ করতে সে চায় সে মতা সে চাইবে না কেন সে চায় কিন্তু তার মন চাইবে না সেটাকে অর্জন অর্জন করতে সেটাকে অর্জন করতে অ্যাকুয়ার করতে সেটাই বলা হয়েছে তারপর ইট ইজ অ্যাকনলেজড দ্যাট এটা কি করা হয় এটা কিন্তু গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ ইট ইজ অ্যাকনলেজ দ্যাট এটা কিন্তু গ্রহণ করা হয় যে এ ডিজিজ মাইন্ড ডিউয়েলস ইন এ ডিজিজ বডি পড়লাম সাচ এ পার্সন এরকম ধরনের মানুষ লিভস ইন হিজ ওন ওয়ার্ল্ড অফ ডিসপোডেন্সি এরকম মানুষ তার একটা হতাশার জগতে বাস করে বিং ফার্স্ট্রেটেড বিং ফার্স্ট্রেটেড উইথ লাইফ হি বিকামস মোরস অর্থ কি বলা হয়েছে বিং ফার্স্ট্রেটেড সে কিন্তু অনেক ডিপ্রেশনে চলে যায় ডিপ্রেশন অর্থ হতাশা চলে যায় ফার্স্ট এডেড একই অবস্থা হতাশা চলে যায় উইথ লাইফ তার জীবনকে নিয়ে হি বিকামস মোরস সে কিন্তু আরও কি হয়েছে মোরস মানে বলতে পারে তার মুসরে পড়ে যায় ইরিটেটেড তারা কিন্তু ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে অ্যান্ড এ ম্যান উইথ নেগেটিভ অ্যাটিটিউডস এবং কি রয়েছে এবং সে কিন্তু আরও নেগেটিভিটি কবলে পড়ে যায় তার মধ্যে একটুখানি পজিটিভিটি থাকে না তার ধ্যান ধারণা সব কিন্তু বদলে যায় নাথিং ক্যান এনকারেজ হিম নাথিং ক্যান এনকারেজ হিম কোনো কিছু তা কী করতে পারে না এনকারেজ মানে হচ্ছে উৎসাহিত করতে পারে না হি ক্যান নট ইন্সপায়ার অর মোটিভেট আদার্স সে কী করতে পারে না সে কাউকে ইন্সপায়ার করতে পারে না প্রভাবিত করতে পারে না আর মোটিভেট একই জিনিস ইন্সপায়ার প্রভাবিত করা আর মোটিভেট মানে প্রভাবিত করা আদার্স টু অ্যাচিভ সামথিং সিগনিফিকেন্ট ইন লাইফ জীবনে কোনো কিছু গুরুত্বপূর্ণ অর্জন করার জন্য কাউকে বলতে পারে না এবং কি নিজে করে দেখাতেও পারে না যাদের যাদের শরীর খারাপ যাদের কিন্তু শরীর খারাপ মন খারাপ অর্থাৎ শরীর ভালো রয়েছে কিন্তু মন তাদের কিন্তু ভালো নেই তাদেরকে বলা হচ্ছে হি ফেলস টু পারফর্ম হিজ ডিউটিস অর্থাৎ হি ফেলসে ব্যর্থ হয় টু পারফর্ম হিজ ডিউটিস তার কর্তব্যগুলোকে পালন করতে পারফর্ম মানে পালন করা টু রেয়ার আপ অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি রেসপন্সিবিলিটি রয়েছে টু হিজ ফ্যামিলি এবং তার পরিবারের যে প্রতি যে কর্তব্য রয়েছে সেটা সে পারে না অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সোসাইটি সমাজের মধ্যে সমাজের মতো অর্থাৎ সমাজে যা কর্তব্য রয়েছে তার পরিবারে যা কর্তব্য রয়েছে সে কিন্তু সেগুলোকে কী করতে পারে না সে কিন্তু সেগুলোকে পারফর্ম করতে পারে না পালন করতে পারে না হোয়াট ইজ শকিংলি প্যাথেটিক হোয়াট ইজ যেটা হয় শকিংলি শকিংলি প্যাথেটিক প্যাথেটিক মানে করুণাময় হয় এটা করুণা আমরা সিম্প্যাথেটিক বলতে পারি শকিংলি প্যাথেটিক ইজ দ্যাট যে এ বেডিন অর্থাৎ বার্ডিন যেটা আমরা বলি ভালো করে বলতে গেলে যে বার্ডেন বলা হয় বার্ডেন মানে বোঝা টু হিজ বার্ডেন মানে হচ্ছে বোঝা বোঝা টু হি হুম টু হিজ ফ্যামিলি অর্থাৎ সে কী করতে পারে না তার পরিবারের যে বোঝা অর্থাৎ পরিবারের যে দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে সেগুলো সে পালন করতে পারে না কারণ সে পালন করতে গেলে শারীরিক পরিশ্রম দরকার যদি সে না চায় সে কিন্তু পারবে না করতে এটা কিন্তু বলা আছে তাই কিন্তু চাওয়া পাওয়াটা সম্পূর্ণভাবে একটা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী মানুষের কাছ থেকেই কিন্তু পাওয়া যায় বাট এ ম্যান অফ সাউন্ড হেলথ ক্যান ফেস যেসব মানুষদের সাউন্ড হেলথ রয়েছে অর্থাৎ সুস্বাস্থ্য রয়েছে ক্যান ফেস দ্য অবস্টাইকেল অফ লাইফ জীবনে কিন্তু বাধাগুলিকে সে পেরিয়ে যেতে পারে জীবনে বাধাগুলিকে সে কিন্তু পেরিয়ে যেতে পারে উইথ এ ডন্টেড স্পিরিট উইথ এ ডন্টেড স্পিরিট এখানে ডন্টেড স্পিরিট মানে হচ্ছে জাগ্রত যে বিবেক রয়েছে সে বিবেকের দ্বারা অর্থাৎ কাজ করে এনার্জেটিক পাওয়ার বলতে পারে ডন্টেড স্পিরিট মিনস এনার্জেটিক পাওয়ার হেন্স দেয়ার ফোর হেন্স মানে হচ্ছে দেয়ার ফোর তাই মানে শো বলতে পারি তাই সাউন্ড হেলথ ইজ ইনডিসপেন্সিবল সাউন্ড হেলথ মানে হচ্ছে সুস্বাস্থ্য হলো কিন্তু একটা ইনডিসপেন্সিবল ইনডিসপেন্সিবল মানে হলো অপরিহার্য কিন্তু কি বললাম যেটা যে
ইজ ইন্ডিসপেন্সেবল মানে অপরিহার্য অর্থাৎ সুস্বাস্থ্য অপরিহার্য যার মধ্যে রয়েছে সুস্বাস্থ্য সে পারে সব কিছু অর্জন করতে এটাই ইট ইজ ইম্পারেটিভ ফর এভরি ওয়ান টু টেক ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ রেগুলারলি টু রিমেন ফিজিক্যালি ফিট অ্যান্ড মেন্টালি অ্যালার্ট হেন্স দেয়ার হেন্স সাউন্ড হেলথ ইজ ইন্ডিসপেন্সেবল ইট ইজ ইম্পারেটিভ ফর এভরি ওয়ান এটা কিন্তু ইম্পারেটিভ মানে হচ্ছে যে নেসেসিটি এটার প্রয়োজন রয়েছে ঠিক আছে ফর এভরি ওয়ান প্রত্যেকের জন্য কিন্তু এটা প্রয়োজন টু টেক ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ কী করার জন্য না শারীরিক পরিশ্রম যেমন ব্যায়াম ট্যাম রয়েছে সে সমস্ত করার রেগুলারলি প্রতিদিন টু রিমেন ফিজিক্যালি ফিট টু রিমেন মানে থাকা ফিজিক্যালি মানে হচ্ছে শারীরিক দিক থেকে ফিট মানে সুস্থ থাকা অ্যান্ড মেন্টালি অ্যালার্ট এবং মানসিকভাবেও কিন্তু সুস্থ থাকার একটা কিন্তু প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি বলতে পারি যে একটা মানুষ যে মানুষটা সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করছে তার শরীর কিন্তু সুস্থ থাকবে এটা কোনো কোনো গ্যারান্টি নেই তার শরীর অসুস্থ হতেই পারে কিন্তু তার মন যদি সুস্থ থাকে তাহলে মানসিক অর্থাৎ মানসিক যে সুস্থতা সেটা কিন্তু তাকে কিন্তু শারীরিক সুস্থতা করে তুলবে যদি তার মন কিন্তু এরকম না থাকে তাহলে কিন্তু করতে পারবে না এটাই বলা আছে এই আমাদের সমস্ত প্যারাগ্রাফটার মধ্যে